నా దగ్గర అయితే ఏం లేదు సార్ ఇప్పుడు ఒక తువాల బట్ ఉన్నది దీంతో మీకు సన్మానం చేస్తున్నావా అంతే సార్ ఇదే సాల్వ్ అనుకోండి మీ సాల్వ్ గానే ఎక్కువ కానీ ఇవన్నీ అనుభవించండి సాల్వ్ అనుభవించండి మీరు సినిమాలు ఎట్లా పెట్టగలిగారు సార్ మనం అనుభవించకపోయినా పర్లా చూసి బాధపడితే సరిపోతుంది కదా ఏదైనా ఇంకొకటి అప్పట్లో ఇప్పటికీ కొంత వివక్ష ఉంది ఏంటంటే ఇప్పటికీ గ్లాస్ కడిగి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కొన్ని చోట్ల ఇప్పటికీ మనం ఏదైనా మంచిగా తాగినా మళ్ళీ మనం గ్లాస్ కడగ కడగాల్సిన పరిస్థితి ఉంది సపరేట్ అవి ఉంటాయి లబర్ గ్లాస్ అని పెడతారు ఎవరైనా వస్తే అవి వేరే సపరేట్ ఖర్చులు కానీ అలాగే పెడతారు మా చిన్నప్పుడు ఎవరైనా వస్తే కనుక వాళ్ళు కొంచెం వాళ్ళ కొంచెం వాళ్ళు తెచ్చుకోవాలి వాళ్ళ గ్లాసులు తెచ్చుకోవాలి వాళ్ళు కడుక్కోవాలి పక్కన పెట్టే లాంటివి ఉన్నాయి సో చిన్నప్పుడు చూసిన వివక్ష ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం నేను చాలామంది ఇంటర్వ్యూ చేయడం అప్పుడే పరిస్థితులు అలా ఉండేవని ముఖ్యంగా మా అన్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ నా స్నేటర్ ఉన్నారు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది అయితే కానీ కొన్ని ఇప్పుడు సొసైటీ ప్రాబ్లం అయితే అప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఉండేది అంటే ఊరందరికి అంటే ఎవరికి తిరిగి మర్చి పేరు ఉండొచ్చు మరి ముప్పై సంవత్సరాలు కానీ పేషెంట్ పేషెంట్ అని పిలిచి జనాలకి ఇప్పుడు కొన్నాళ్ళు అంటే కొన్నాళ్ళు మా అమ్మ పేరు కూడా తెలియదు నాకు అమ్మ 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 అని పిలిచి ఎప్పుడు తెలుసుకున్నా అవును మా అమ్మ పేరు ఏంటి అని సడన్గా డౌట్ వచ్చింది నాకు ఆ టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ రాసేటప్పుడు సో అట్లాగే అందరూ ప్రెషర్ని ప్రెషర్ని పిలిచి ఆయనకు పేరు ఉంది ఎవరెవరు తెలిసి ఉంటుంది ఏదన్నా పేరు వచ్చిందంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఎంకమ్ సురేష్ ఎంకమ్ అంటే ఉంటుంది అట్లే చదివిందన్న అనుభవించింది పదవెన్న ఉంటుంది మీకు అట్లా పేరు సినిమా ఏం బాగా మళ్ళా ఫేర్ సినిమా అంటే మీకు ఆర్య సినిమా వచ్చింది కదా అవును ఆర్యతో మీకు మళ్ళా వాళ్ళేది పేరు ఆర్య సుకుమార్ అని లేరు అంటే ఏ దానికి అది కొత్తగా చేస్తున్నారు కానీ ఎందుకు సార్ ఇటమిన్ సాంగ్ ఎక్కువ పెడతారు ఇట ఐటమ్ సాంగ్ అంటే నాకు ఊళ్ళో చిన్నప్పుడు జానపదాలు ఎక్కువ పాడుతున్నాయి వాళ్ళ పల్లెటూరు ఎలా ఉంటుంది అన్ని ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే అది అయితే అది ఎట్లా వచ్చింది ముప్పై ఆరు ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఆరు ఇవి కొలతలు కాదు నువ్వే చెప్తావు అటు బాగా పాడుతున్నావు మంచి పాడుతున్నా నువ్వు గిట్లనే ఉంది కదా సేమ్ ఇసువంటి అంకులు కానీ ఏడన్నా తప్పు దొరకవదాం అంటే దొరుకుతలేదు ఒక్క తాన గోడ కన్నా ఏనా తిక్కర్ ఇఫ్ఫర్ది ఉంటుంది అంటే అప్పటి ఊరియ బస్తాలు అప్పటివే తాత్కర్లు అన్ని పాత పాత మక్క కంకులు ఇసువంటివన్నీ పెట్టిండ్రు ఇదంతా రామకృష్ణ ఆ డైరెక్టర్ ప్రతిదీ రీసెర్చ్ చేసిండు సపరేట్ డైరెక్టర్ పెట్టినా దానికి అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారా దీనికి డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రసాద్ అని నా ఫస్ట్ ఆర్య నుంచి ఉన్నాడు ఒక అతను తను మొత్తం తను మొత్తం ప్రతిదీ జాగ్రత్త తీసుకున్నాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా ఏం కావాలని బ్యాక్గ్రౌండ్ రామ్ చరణ్ సార్కి ఏమో అత్తం ఉంది కదా అత్తం ఉన్నప్పుడు అయితే ఫస్ట్ ఏరే లాగా అపార్థం చేసుకున్నాం మేమైతే నువ్వేమని అనుకో ఇట్లా ముట్టుకున్నాడు అట్లా అట్లా చేస్తుంటే ఆఖరికి చెప్తుంది కదా మేము చెప్పినప్పుడు అయితే నిజంగా నాకు దుఃఖం వచ్చింది దుబాయ్ పోయిందన్న ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది సార్ మొగడు ఎందుకంటే మా ఊరు వైపు ఎక్కువ ఎక్కువ నాకు చిన్న ఉన్నప్పుడు ఊళ్ళో అందరూ చాలా మంది దుబాయ్లో ఉంటారు దుబాయ్లో పనిచేస్తుంటారు పాపం ఫ్యామిలీ వదిలేసి రెండు మూడు సంవత్సరాలు దుబాయ్లో ఉంటారు మా వైపు అంతా కూడా చాలా మంది దుబాయ్లో ఉన్నారు అంటే ఫ్యామిలీ కోసం కష్టపడి ఒక అంటే కనీసం ఒక సిక్స్ ఆరు సంవత్సరాల కోసం ఒకసారి కూడా రారు ఒకసారి కూడా రారు పిల్లలు ఇంట్లో ఎక్కడ ఎలా పెరుగుతున్నారో తెలియదు అంత దూరంగా ఉండి ఫ్యామిలీ కోసం కష్టపడి డబ్బులు సంపాదించాలి చేస్తూ ఉంటారు సో అది ఇన్స్పిరేషన్ కానీ ఆయన ముందే చెప్పిండు సార్ చిరంజీవ్ సార్ చెప్పిండు చచ్చిపోతాడు అంట అని తెలిసిపోయింది నీకు నాకు తెలిసిపోయింది నిజంగానే చచ్చిపోయిండు అవద్దమే అనుకున్నాం కానీ కదా ముందే చెప్పిండు కదా చెప్పిన ఏం కాదు సినిమాలు అనేది ముఖ్యమైన కథ మంచిగా ఉందా లేదు ఒకవేళ మంచిదే ఉందేమో అనుకున్నాను ఎందుకంటే ఆడియన్స్ మరీ షాక్ లేకుండా అంటే శ్యామ్ కి నేను చెప్పింది ఒకటే మొత్తం ఇట్లున్నది నేను అలిగిన బుంగ మూతి పెట్టిన అన్నట్టే ఉన్నది ఎందుకంటే అట్లా ఎవరు అని ఉన్నారా అంటే ఊళ్ళో అందరు జనాలు చూస్తే అమ్మాయిలు అందరూ వాళ్ళేమో సోఫిషికేట్ గా అందంగా చాలా మన మన హీరోయిన్స్ మాట్లాడటం మాట్లాడరు మనం వాడితే ఏం చేస్తున్నా ఎట్లున్నావు ఇట్లుంటుంది వచ్చినావా ఇట్లా మాడతారు 
అందుకని వాళ్ళు ఏ సెపరేట్గా ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టి మాట్లాడరు ప్రాక్టీస్ చేసి సో అందుకే నీకు ఎంత ఎంత అసహ్యంగా మాట్లాడితే అంత బెటర్ అనిపించారు చెప్పాను ఫ్యామ్కి అంటే ఎంత నువ్వు ఎంత ఎంత చండాలంగా మాట్లాడితే అంత అందంగా ఉంటుందని చెప్పాను సో తను దాన్ని స్లైక్ మరి వేసింది తను అమేజింగ్ పర్ఫార్మర్ నేను చెప్పినా నేను ఆడే ఫంక్షన్లో సమంతత సినిమా తీస్తూనే ఉంటానని ముప్పై సంవత్సరాలు వస్తే ముప్పై సంవత్సరాల హీరోయిన్ కలిసి తీస్తాను నలభై సంవత్సరాలు వస్తే నలభై సంవత్సరాల హీరోయిన్ కలిసి సినిమా తీస్తాను గట్ల తీయాలని ఉందని అంత మంచి మరి అంత ఇంప్రెస్ అయిపోయినా నేను ఆమె యాక్టింగ్ చూసి కానీ ఆమె కూడా మస్తు తిప్పల పడుతుంది కదా మీ సినిమాలలో హీరోయిన్లు సన్నమే ఉంటారు ఎందుకు సార్ గట్లా ఉంటారా సన్నం సన్నమే ఉంటారు సన్నసన్నమే ఉన్నారు దొడ్డని పెట్టుకుందాం నెక్స్ట్ సినిమాలో పెట్టుకుందాం ఎట్లా అట్లాగే వచ్చినారు మన అందరు అందరు సన్నగా ఉంటున్నారు దొడ్డలు కనిపిస్తే దొడ్డలు పెట్టిందాం అంది ఈ తిప్పలు అయిందా ఎలా ఉండ మనుషులు ఎలా ఉండరనే కాదు ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి దొడ్డు ఉన్నారా లేకపోతే సన్నగా ఉన్నారా అనేది కాదు ఆరోగ్యంగా మనుషులు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారా లేదా మనసు ఆరోగ్యంగా ఉందా లేదా అది ముఖ్యం మళ్ళా వీరోల కంటే ఎక్కువ శాతము తమిళంలో చేస్తారు సినిమాలు ఇట్లా లేక చెవిటోళ్ళ లేక మరి మన తెలుగులో వీరోలు అంటే ఒప్పుకోరు కదా మళ్ళా రామ్ చరణం సార్ ఏమనలేడు అట్లా ఏ గీ చెవిటి క్యారెట్ కర్ నేను ఎందుకు చేయాలంటే అదే నేను చాలా సార్లు చెప్పాను ఏంటంటే ఈ సినిమా కనుక రామ్ చరణ్ కాదు అంటే మనం ఏం చేయలేం ఏం చేస్తాం ఇంకొక కథ రాసుకోవాల్సిందే అంతే కదా మరి రామ్ చరణ్ సార్ తో సినిమా కనిపెట్ అయినా మనం ఇప్పుడు ఒక స్టార్ అంటే నేను రెండు కరెక్ట్ అంటాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి రామ్ చరణ్ లాంటి స్టార్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ సినిమా ఒక రేంజ్ ఉంటుంది వేరే ఇదే వేరే వాళ్ళు కదా ముందు రెండు మూడు రోజులు వరుసగా ఇంత క్రౌడ్ పుల్లింగ్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని బట్టే కదా సినిమా కలెక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి దాన్ని బట్టే కదా టాక్ స్ప్రెడ్ అవుద్ది సో డిఫరెంట్ ఇలా చేద్దామంటే అవునా అని చాలా స్కోప్ ఉండింది మన పర్ఫార్మెన్స్ కదా స్కోప్ ఉండింది అంటే సరే అన్నాడు ఇమ్మీడియట్ తను ఓకే అన్నాడు కాబట్టి నేను కథ చేయగలిగాను క్షమత ఫెండ్ అయినాక సూపర్ హిట్ ఇచ్చిన చూడు రూల్ బ్రేక్ చేసినాం కదా రూల్ బ్రేక్ చేసినాం హీరోయిన్ పెళ్ళి అయితే పెండ్లు పెండ్లు అయితే కలర్ లేకుండా సినిమా తీయొచ్చు అనేది ఒకటి మీరు అది కురూఫ్ చేసిరు సార్ కలరా కలరే లేదు ఇంట్లో మొత్తము బాగుబాలి సినిమా లేక ఏడ చూసినా ఒక ఇంటికి కూడా సున్నమే లేదు ఆయన సినిమా హీట్ అయింది కథల పెట్టిండ్రు మీరు ఫానం పెట్టిండ్రు ఇక్కడ కలర్ లేకపోవడమే కలర్ అనమాట అదే మంచి కలర్ అనమాట జరా చూసిన కొద్ది సినిమాగ్రాఫర్ రత్నవీర్ గారు సో అంత అందంగా తీసాడు సినిమా కెమెరామెన్ మంచి రద్ తీసండి అట్లా నేను మంచిగా మాట్లాడుతున్నా తిరగా నాకు తెలియదు ఊరికే ప్రాక్టీస్ చేయాలి నేను ఇంప్రెట్ చేద్దాం ట్రై చేస్తున్నా ఫస్ట్ నుంచి కుదరదా ఎట్లా మాట్లాడాలి నువ్వు బతికిన వాతావరణంలో వేరు నువ్వు నాతో సహవాసం పదేళ్ళు చేసిన అనుకో నాకు వచ్చేస్తా కొంత కొంత వస్తుంది ఇప్పుడు నేను మీతో తిరిగిన కదా మావిడితో నేను పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి సహవాసం చేస్తున్నా నాకు రాలేదేంది అట్లా ఉంటుంది సార్ మావిడి ఫ్లవర్ అనేది ఒకటి ఉంటది ఈ కొనలు ఉంటాయి కదా ఏమండి బాగున్నారా ఇది వేరు మంచిగున్న వానే ఇది వేరు మంచిగున్న మంచిగున్న వానే నీకు రానీకే ట్యూషన్ లేక రాయాలి రామకోటి రాసినట్టు రాస్తేనే అర్థమవుతుంది ఓకేనే అది మీద మీరు అఫర్ట్ డైలాగ్ మీరు పేపర్ రాసినగానే అవునా ఏమంటా అన్న ఈ డైలాగ్ కొట్టొచ్చు కానీ మీరు పట్టుకున్నారు చూడు రూరాలకి వెళ్ళి రూట్స్ పట్టుకున్నారా అది ఉండాలి అది కరెక్ట్ అది రాదు అప్పేసుకుంటున్నా కదా సత్య బిత్తి సత్య సత్య దగ్గర ఓడిపోయింది నేను ఏ ఓడిపోతే ఇంత మంచి హీట్ ఎందుకు ఇస్తారు సార్ మీరు ఓడిపోయి గెలిచిన ఓడి ఏడ తగ్గాలనో మీకు తెలుసు శమాంత యాట్కింగ్ నచ్చింది మళ్ళా హీరో హీరో యాట్కింగ్ కూడా సూపర్ కానీ డైలాగులు కొట్టకుండానే నచ్చింది ఫనీంద్ర భూపతి రాజా ఎంత దమ్ము ఉన్నది అందులో ఎందుకంటే ఆయన ఆయన కళ్ళు లాంటివి ఆయన రూపం అలాంటిది ఆయన ఎక్కువ మాట్లాడితే తక్కువైపోద్దు అని భయమేస్తుంది నాకు అందుకే నాకు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తే చాలు అందులో బోర్డ్ అనే మాటలు మనం వెతుక్కోవాలి అలా ఉండాలి ఆయన రూపం అనుకున్న అట్లా చూపించిన కొన్ని మాట్లాడకుండానే ఈజిల్స్ పడుతున్నాయి అలా చూస్తే చాలు ఆయన అది ఫలికిచ్చింది సార్ మీ ఫానం మంచిగా ఉందా ఇప్పుడు కొంచెం టెన్షన్ టెన్షన్ ఉంది ఇంకా ఎందుకంటే అంత అంత ఎందుకంటే అప్పుడే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అయింది వెంటనే సినిమా రిలీజ్ అయిపోయింది రిలీజ్ అయిపోయిన నుంచి అప్పుడు నిద్రలేదు కంటిన్యూస్గా 
రిజల్ట్ కనుక్కోవడం ఎలా ఉందని కనుక్కోవడం అక్కడి నుంచి ఎవరెవరు కాల్ చేయడం బాగుందని అప్రిషియేట్ చేయడం వాళ్ళంతా కష్టపడి కాల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి రిప్లై ఇవ్వడం అంటే నీకు ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా ఫోన్లో చేసి పోగడానికి ఫోటీ వాడుతుంటారు కదా నీకు ఏమనిపిస్తుంది ఇష్టం లేనటువంటి ఎవరు ఉండరు నేను ఎవరిని శత్రువుల ఫీల్ అవ్వను వాళ్ళు మనం ఫీల్ అవుతేనే మనం ఏదైనా అనుకుంటే ముందు వాళ్ళకి ఆ శత్రులు అనుకుంటారు మనం మంచిగా అనుకుంటే వాళ్ళు మంచిగా ఉంటారు ఎందుకంటే జనం మొక్కుకున్నారు జనం మనతో ఉంటే గిల్లి అంత కదా ఇవన్నీ ఉత్తాయ తూతుంబాలు ఇంకో కథ ఉన్నారా ఇప్పుడు ఉంది రెడీగా రాస్తున్నా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఇక్కడే రాస్తావా బయటకు రాస్తావా ముందు పిల్లలతోనూ పెళ్ళంతోనూ బయటకు పోతా కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి తర్వాత విమానం మీద పోతావా ఇక్కడికనే రైలు మీద తిరుగుతావా ముందు విమానం మీద పోతా తర్వాత రైలు మీద తిరుగుతా బయట దేశం కథ ఇట్లనే ఉంటుందా మళ్ళీ కితకు కూడా అది చెప్పలేం రాయడం మొదలుపెట్టిన కదా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ కెమెరా ఉంటే ఎవరు చెప్పారు ఎట్లా కుదురుతుంది నేను ఊరి మీద ఊరి మీద తీస్తున్నా ప్రేమ మీద తీస్తున్నా అందులో ప్రేమ కంపల్సరీ ఉంటది అందులో ప్రేమ కూడా ఉంది బోల్డ్ అందులో పగ కూడా ప్రేమ లో ఉంటది చూడు ఎంత లవ్ చేస్తాడు విలన్ని హీరో కుర్సీ మీద ఫ్రేమ్ ఉండు కమ్మలు అలా మీద ఫగ పెంచుకో ఫగ ఫ్రేమ్ మిస్ అయితే ఇట్లా హీట్ అయిపోతుంది ఫగను ప్రేమిస్తే ఇంకా ఇట్లా బాగుంటుంది అంటే మీ అంత మీరు ఒక క్యారెట్ కడ రంగమ్మ ఇసువంటివి అనుకున్నప్పుడు ఒక దాంట్లోకి వెళ్ళి తీసుకున్నది ఏం కాదా నువ్వే కొత్తగా రాసుకున్నదేనా అంటే మనకు చిన్నప్పుడు అనుభవాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఏదో చూసినవి ఇప్పుడు పల్లెటూరులో ఎలా ఉంటుందంటే మా ఇంటి పక్క కూడా దండ్లో స్నానం చేస్తూనే బయట మాట్లాడేసి రోడ్డు మీద వెళ్తే మాట్లాడుతూ ఉండేది స్నానం చేసుకుంటేనే తనసరి మాట్లాడుతూ ఉండేది స్నానం చేస్తేనే బిజినెస్ కూడా ఏ పన్ను ఇలా పంపించవా నలుగురిని ఆ కూలో నేను నలుగురిని అక్కడ పంపించరా ఆ సూర్యగడి పొలం పంపించు ఇలా సో ఆవిడ స్నానం చేస్తేనే చేసేది అక్కడ పెద్ద మనకంత ఇంత కట్ మడిగట్టి కూర్చుని సెపరేట్గా వేరే భావాలు ఉండవు ఎందుకో అది దాన్ని వాళ్ళు స్నానం చేస్తుంటే చూడడానికి సెపరేట్గా చూడడానికి ఉండదు సో ఎక్కడ ప్యూరిటీ ఉంటుంది అప్పట్లో ఎయిటీస్లో అయితే ఇంకా ఉండేది ఇప్పుడైతే మనం గోల్డ్ కట్టేసుకున్నాం మరి సో అలాంటివి చిన్నప్పుడు చూస్తే బాగా ఇన్స్పైర్ అయినవి ఉన్నాయి వాతావరణం బాగుంది సార్ సినిమా వాతావరణం మంచిగా వచ్చింది క్యారెట్ కర్లు అన్ని మంచిగానే ఉన్నాయి ఇంకా మళ్ళీ వాళ్ళనే వెట్టి తీస్తారా డోర్ నెంబర్ తీస్తారా దీని మీద రంగస్థలం డోర్ నెంబర్ నాకు భయం ఎందుకంటే ఆర్య ఆర్య టూ అని తీస్తే ఆర్య టూ ఒక కథ మంచిగా ఉన్న ఆర్య టూ అని టైటిల్ పెట్టడం వల్ల ఫ్లాప్ అయిందని చాలామంది అన్నారు అంటే అది ఏదో ప్రాబ్లం వల్ల ఆగిపోయింది అండి మధ్యలో సినిమా ఆడడం లేదు కూడా అది హిట్ ఆఫ్ లోపల నాకు ఇంకా తెలియదు కానీ రంగస్థలం టూ అని తీస్తే మన డేంజర్ ఇంత డైరెక్ట్ లెవెల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారేమో మళ్ళీ ఉన్న ఎక్స్పెక్టేషన్ తగ్గితే ప్రాబ్లం అవుద్దేమో అని ఇదే ఊరి కథ తీస్తాను కానీ వేరే పేరు పెట్టి తీస్తా దాన్ని నువ్వు రంగస్థలం టూ అనుకో అంతే ఇంకా ఫేర్ మార్చినాక ఇంకా టూ ఎందుకు అనుకుంటాం మనసులో అనుకురాదు ఓకే సార్ మీరు మంచి మంచి సినిమాలు తీయాలి మళ్ళా మేము మిమ్మల్ని వచ్చి ఇట్లా చేతిలో చేయాలి ఒకసారి ఇట్లా అలాయి బలై తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నీకు మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నందుకు గాను నా జవడంలో మంచిగా డబ్బు ఇచ్చి చెప్పించినందుకు గాను అప్పటి నుంచి నీతో నా ప్రయాణం సాగుతుంది గాను బిత్తర సత్తికి నా సన్మానం థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ సార్